அடுத்து நீங்கள் அனைவரும் ஆவருடன் எதிர்பார்க்கும் சிறப்பு சொற்பொழிவு முதலில் வருபவர் மருத்துவ பணியை வாழ்வில் மாண்பன கொண்ட மங்கை புற்றுநோய் குழந்தைகளுக்கு ஒளியின் கீற்றென்ற தொண்டு நிறுவனம் வைத்து அறம் வளர்க்கும் அன்பு நங்கை தமிழ் மேல் ஆர்வம் பேணும் எழுத்திலே மேன்மை காணும் தமிழ் மகளே தமிழ் ஆரணங்கே அழகு ஓவியமே வருக அவனி காவலனும் தாயர் மூவரும் என்ற தலைப்பில் சிறப்பு சொற்பொழிவினை தர வருக வருகவே நற்றவா உன்னை நான் மறக்கினும் சொல்லுனா நமச்சிவாயவே அவையோர்க்கும் சான்றோர்க்கும் அன்பர்களுக்கும் என் இனிய மாலை வணக்கங்கள் அவனி காவலனும் தாயர் மூவரும் என்ற தலைப்பில் இந்திர இந்த பாத்திர படைப்புகளில் ஆதிகவி வால்மீகிக்கும் கம்மனுக்கும் உள்ள வேறுபாடுகளை கூறப்போகிறேன் அவனி காவலன் உலகத்தை காத்த மாமன்னன் தசரதன் வான்மீகத்தில் வல்லமை வாய்ந்த அரசர்க்கு அரசன் சம்பராசுர யுத்தத்தில் தேவர்களின் சார்பாக அசுரர்களை போரிட்டு வென்று வாகை சூடிய வேந்தன் ஆனால் அவனிடம் ஒரு மாபெரும் குறையை காண்கிறோம் வாக்கை அழித்து விட்டு அதை காப்பாற்ற முடியாமல் தப்பிக்க முயல்வான் இதற்கு கன்யா சுல்கமே ஒரு தக்க எடுத்துக்காட்டு தசரதன் தன் முதிய வயதில் மிகவும் இளையவளாகிய கைகையை மணந்து கொண்டான் அப்பொழுது மூத்த இரு பட்டத்தரசியராகிய கோசலைக்கும் சுமித்திரைக்கும் குழந்தைகள் இல்லை எனவே கைகைக்கு பிறக்கும் மகனே கோசல நாட்டின் வாரிசு என்று வாக்களித்தான் தசரதன் இதுவே கன்யா சுல்கம் பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கோசலையின் மகனாக ராமன் பிறந்தான் தசரதன் கன்யா சுல்கத்தை மறந்தான் பரதன் அயோத்தியில் இல்லாத பொழுது ராமனுக்கு முடிசூட்ட நினைத்தான் மன்னன் கைகேயி அந்த எண்ணத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்தாள் சம்பராசுர யுத்தத்தில் தனது தேர் வித்தையால் கைகேயி தசரதனின் உயிரை காத்தாள் அப்பொழுது மன்னன் அவளுக்கு இரு வரங்களை வணங்கினான் அந்த இரு வரங்களை ராமனின் முடிசூட்டு விழாவிற்கு முன்தினம் இவள் வேண்டினாள் பதினான்கு ஆண்டுகள் ராமன் காடு செல்ல வேண்டும் பரதன் நாடாள வேண்டும் என்ற அந்த இரு வரங்களை அழிக்க முடியாமல் தவித்தான் தசரதன் இறுதியில் கைகேயே தசரதனை முன்னிலையில் நிறுத்தி ராமனை அழைத்து அந்த வரங்களை ஆணையாக பிறப்பித்தாள் ராமன் காட்டிற்கு புறப்பட்டான் தசரதன் அவனை தடைந்தான் கோசல நாட்டின் செல்வங்களை முழுவதும் அழி அழித்து அவனது வனவாசத்தை ஆடம்பரமாக்க முயன்றான் ராமன் மறுத்தான் நானும் உன்னுடன் காட்டிற்கு வருகிறேன் என்று புறப்பட்டான் ராமன் மறுத்தான் இறுதியில் ராமனை பிரிந்து துயரில் மூழ்கி நிலை குலைந்து உயிரிழந்தான் வால்மீகியின் தசரதன் கம்பனின் ராமாவதாரத்தில் தசரதன் ஈடிணையற்ற மாவேந்தன் அவன் ஈந்தே கடந்தான் இறப்போர் கடல் எண்ணில் நுண்ணூல் ஆய்ந்தே கடந்தான் அறிவு என்னும் அளக்கர் வாளால் காய்ந்தே கடந்தான் பகை வேளை கருத்து முற்ற தோய்ந்தே கடந்தான் திருவின்தொடர் போக பௌவம் தானத்திலும் கல்வியறிவிலும் போர்த்திர திறனிலும் ஒப்பற்றவன் ஐம்புலன்களால் பெறக்கூடிய அனைத்து சுகங்களையும் ஆழ்ந்து அனுபவித்தவன் ஆனால் அந்த போகக் கடலில் மூழ்கி கிடக்காமல் அதன் நிலையாமையை உணர்ந்து கரையேறியவன் இந்த மகா சக்கரவர்த்திக்கு வாய்மை வள்ளல் என்று பட்டமளித்து விட்டார் கவி சக்கரவர்த்தி இந்த வாய்மை வள்ளலுக்கு கன்யா சுல்கம் ஒரு நிபந்தனையாகிவிடும் என்று கருதி கம்மன் அதை தன் காப்பியத்திலிருந்து நீக்கிவிட்டான் இங்கு ராமனுக்கு தசரதன் முடிசூட்ட நினைத்ததில் எந்த தவறும் இல்லை மனுகுல மரபின்படி மூத்தவன் முடிசூடுவதுதான் முறை ஆனால் கைகேயி தனது இரு வரங்களை வேண்டினாள் தசரதன் மிகவும் துயருற்று கண்ணே வேண்டின் எனினும் இயக்கடவேன் என் உள்நே ராவி எனினும் இன்றே உனதன்றோ பெண்ணே வன்மை கேகே என் மானே பெருவாயல் மண்ணே கொள்ளி மற்றையது ஒன்று மர என்றார் வேண்டுமானால் கோசல நாட்டை பெற்றுக்கொள் ஆனால் ராமன் காடு செல்வது அதை மன்னனால் உச்சரிக்க முடியவில்லை அதை மறந்துவிடு என்றான் மறுத்தாள் கைகை நங்காய் உன் அபயம் என் உயிர் என்று காலில் விழுந்து இறைஞ்சினான் வாய்மையை காக்க உயிரை கொடுத்தால் என்ன என்று மிகவும் கொடுமையாக பேசினாள் தோற்று போனான் தச தசரதன் ஈந்தே நீந்தே நீ வரம் என்று கூறி மூர்ச்சையற்று விழுந்தான் தசரதனின் வாழ்வில் ஒரு சாப வரலாறு இருந்தது பல ஆண்டுகளுக்கு முன் மன்னன் வேட்டையாடச் சென்ற பொழுது அவனது அம்பு அறியாமல் ஒரு முனிகுமாரனின் உயிரை பறித்தது அந்த இளைஞனின் கண் பார்வையற்ற பெற்றோர் ஏமா மகனை பிரிந்து எம்போல் இடருற்றனை நீ போவாய் அகல்வான் என்று சாபம் அளித்தனர் எம்மை போல் நீயும் மகனை பிரிந்து துயரால் துடித்து உயிரிழப்பாய் என்ற அந்த சாபத்தை மனதில் வைத்து கொண்டு 
என்சே வனமாள மாய்ந்தே யான் போய் வானுலகு ஆழ்வேன் என்று கூறி வாய்மையை காக்க அந்த இரு வரங்களை அழித்து உயிரிழந்தான் தசரதன் கம்பனின் தசரதனிடமும் ஒரு சிறிய குறையை காண்கிறோம் ஓவிய எழிலுடை ஒருவனை அலது ஆவியும் உடலும் இலது ஓவிய எழிலுடை ராமனை உயிரினும் மேலாக நேசித்தான் தசரதன் ராமனை நேசித்தது தவறல்ல ஆனால் ஒப்பற்ற நால்வரை பெற்ற தசரதன் ராமனை மட்டும் நேசித்தது தான் தவறு இலக்குவனையும் சத்ருக்னனையும் பரதனையும் பொருட்படுத்தியதாக தெரியவே இல்லை வான்மீகத்தில் தசரதன் ராமனின் தந்தை என்று போற்றப்பட்டான் கம்பனின் ராமாவதாரத்தில் ராமன் தசரதன் நின் மைந்தன் என்று வாழ்த்தப்பட்டான் வாய்மையும் மரவும் காத்து மண்ணுயிர் துறந்த வள்ளல் தூயவன் மைந்தனே என்று வாலி வாழ்த்துகிறான் தசரதனின் முதல் தேவி கோசலை வான்மீகத்தில் மிகவும் துன்பப்பட்டவள் அவளை மணந்த பிறகு மன்னன் முன்னூற்றி ஐம்பது மனைவியரை கொண்டான் இறுதியில் வண்ட வந்தவள் கைகேய் கைகேயும் ஏனைய மனைவியர்களும் இவளை இகழ்ந்தார்கள் இவளது வாழ்க்கையில் விளக்கேற்றியவன் ராமன் ராமன் முடிசூடும் நாளை காத்து இவள் உயிர் வாழ்ந்தாள் அது நடக்காது என்று தெரிந்தவுடன் இவளது மனம் தகர்ந்தது தசரதனை படித்தாள் கைகேயை ஏசினாள் என் கண்ணே உன்னை பிரிந்து என்னால் உயிர் வாழ முடியாது என்னையும் காட்டிற்கு அழைத்து செல் என்றாள் இதையெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது இவள் நம்மை போல் ஒரு சராசரி பெண் என்று தோன்றும் வால்மீகி படைத்த கோசலை சராசரி பெண் அல்ல அவள் சாதனை பெண் அழுதால் அழற்றினாள் ஆனால் ராமன் காட்டிற்கு செல்லாவிட்டால் தர்மம் தலைகுனியும் என்று உணர்ந்து அவனுக்கு ஆசீர்வாதம் அளித்து காட்டிற்கு விடுத்தாள் தசரதனை போல் உயிரிழக்கவில்லை பதினான்கு ஆண்டுகள் ராமனுக்காக காத்திருந்து அவனது மகா பட்டாபிஷேகத்தை கண்டுகளித்தாள் கம்பனின் கதையில் கோசலைக்கும் இதே நிலைமைதான் இங்கு மன்னனுக்கு அறுபதினாயிரம் மனைவியர் ஆனால் கோசலை தனது துன்பங்களையும் இன்னல்களையும் பொருட்படுத்தாது மிக உயர்ந்த நிலையில் வாழ்ந்தாள் பரதன் கைகேயின் மகனை இவள் ராமனினும் மேலாக நேசித்தாள் ராமன் விடை பெற வந்தபொழுது காட்டிற்கு போக போகிறேன் என்று சொல்ல வந்தபொழுது குழைகின்ற கவரியின்றி கொற்றவெண் குடையும் இன்றி இழைக்கின்ற விதிமுன் செல்ல தர்மம் பின் இறங்கி ஏக மழைக்குன்றன் அணையான் மௌலி கவிந்தனன் வரும் வரும் என்று தழைக்கின்ற உள்ள தன்னை முன் ஒரு தமியன் வந்தான் ராமன் முடிசூடவில்லை புனைந்திலன் மௌலி குஞ்சி புனித மஞ்சன நீரால் நனைந்திலன் என் கொல் என்று ஐயம் கொண்டாள் கோசலை இடையூறுண்டோ நெடுமுடி புனைதற்கு என்று ராமனை கேட்டாள் அதற்கு அவன் எப்படி தேற்றினான் தெரியுமா நின் காதல் திருமகன் பங்கமில் குணத்து எம்பி பரதனே துங்கமாமுடி சூடுகின்றான் என்றான் அதற்கு இவள் குறை இல்லை என்றாள் கைகேயின் மகன் முடி சூடுவது குறை இல்லை என்றாள் முறைமை அன்று என்பது ஒன்று உண்டு மும்மையில் நிறை குணத்தவன் நினிலும் நலனால் குறைவு இளன் என கூறினாள் நால்வர்க்கும் மறியில் அன்பில் வேற்றுமை மாற்றினாள் மனுகுல மரவின்படி மூத்தவன் முடி சூடுவதுதான் முறை ஆனால் பரதன் உங்கள் மூவரை விடவும் நல்லவன் ராமா உன்னை விடவும் நல்லவன் என்கிறாள் இந்த பரந்த மனப்பான்மையால் தான் ராமனை கருவில் சுமக்கும் பாகியம் பெற்றாள் அடுத்து ராமன் செல்ல காடு செல்ல போவதை கூறுகிறான் இவளும் மிக துயருற்று வஞ்சமோ மகனே உனை மாநிலம் தஞ்சமாக நீ தாங்கு என்ற வாசகம் நஞ்சமோ இனி யான் உயிர் வாழ்வனோ அஞ்சும் அஞ்சும் என் ஆறு உயிர் அஞ்சுமால் என்று கதறி அழுகிறாள் ஆனால் தசரதனையோ கைகேயையோ பழித்து ஒரு வார்த்தை பேசவில்லை இறுதியில் ராமனை காடு செல்லும் பொழுது தடையவில்லை தசரதனை தேற்ற முயற்சித்தாள் தசரதன் உயிரிழந்த பிறகு பரதன் வந்தான் பரதனை நோக்கி மையறு மனத்தொரு மாசுளானலன் செய்யனே என்பது சேரும் சிந்தையால் கேகையன் கோமகள் செய்த கைதவம் ஐயா நீ அறிந்திலை போருமால் என்றாள் பரதன் மிகவும் நல்லவன் கைகேயின் சூழ்ச்சியில் அவனுக்கு பங்கே இல்லை ஆனால் கைகையை செய்தது உனக்கு தெரியுமா என்று கேட்டாள் அதை கேட்டு பரதன் தவறாக புரிந்து கொண்டு கைகையின் சூழ்ச்சியில் தனக்கு பங்கில்லை என்று நிரூபிக்க சூளுரைத்தான் அந்த சூளுரையை கேட்டு கோசலை அவளை அவனை கட்டி அணைத்தாள் முந்தை நம் குல மூதுளோர்கள் தாம் நின்னை யாவரே நிகர்க்கு நிகர்க்கும் நீர்மையார் மன்னர் மன்னவா என்று வாழ்த்தினாள் நம் குலத்தில் உன்னை போல் ஒருவன் தோன்றவில்லை அடா மன்னர் மன்னவா என்று ராமனை வாழ்த்த வேண்டியவள் பரதனை வாயார வாழ்த்தினாள் பதினான்கு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ராமன் அயோத்தியை வரவில்லை பரதன் தீக்குளிக்க முனைந்தான் தனது சபதத்தை நிறைவேற்ற அப்பொழுது கோசலை ஓடி வந்தாள் எண்ணில் கோடி ராமர்கள் எனினும் அண்ணல் நின் அருளுக்கு அருகு ஆவரோ புனியம் என்னும் நின்னுயிர் போயினால் மண்ணும் வானும் உயிர்களும் வாழுமோ ஒரு கோடி ராமர்களுக்கும் மேலாக கோசலை பரதனை புகழ்ந்தாள் வான்மீகியின் கோசலை ஒரு சாதனை பெண் என்றேன் கம்பனின் கோசலை சரித்திரம் படைத்த பெண் வான்மீகத்தில் சுமித்திரை தான் தாயர் மூவரில் சிறந்தவள் அவள் மட்டுமே ராமனின் தெய்வத்தன்மையை உணர்ந்திருந்தாள் 
அழுது கொண்டிருந்த கோசலையை தேற்றும் பொழுது ராமன் சூரியன்களுக்கெல்லாம் சூரியன் தெய்வங்களுக்கெல்லாம் இறைவன் இந்த உலகமே அவனுடையது அவனை அவனுக்கு எந்த ஆபத்தும் நேராது பதினான்கு ஆண்டுகளை உன்னை வந்தடைவான் என்று கூறி தேற்றினாள் இலக்குவனை அழைத்து ராமனுடன் நீ காடு செல்வதுதான் தர்மம் என்று கூறி விடை கொடுத்தாள் ராமனும் சீதையும் தான் உனக்கு தந்தையும் தாயும் அந்த அயோத்தியை தான் அந்த காடு தான் உனக்கு அயோத்தியை என்றாள் வான்மீகியின் சுமித்ரை ராமனின் தெய்வத்தன்மையை பற்றி இருபத்தைந்து பாடல்களில் கூறியதை கம்பனின் சுமித்ரை இரண்டு பாடல்களில் சொல்லி முடித்தாள் ஆகாது அன்றால் உனக்கு அவ்வனம் இவ்வயோத்தியை மாகாதல் ராமன் நம் மன்னவன் வயமீந்தும் போகா உயிர் தாயர் நம் பூங்குழல் சீதை என்றே ஏகாய் இனி இவ்வயன் நிற்றலும் ஏதம் என்றாள் இனி அந்த காடுதான் உனக்கு அயோத்தியை தசரதன் உன் தந்தை அல்ல ராமன்தான் உனக்கு தந்தை உங்களை பிரிந்து உயிர் வாழும் நாங்கள் மூவரும் உன் தாயர் அல்ல சீதைதான் உனக்கு தாய் என் முன் நிற்காதே போ என்று விரட்டி விட்டாள் இதில் ஒரு நுட்பம் என்னவென்றால் ராமன் சுமித்திரையிடம் விடைபெற வந்தான் இலக்குவன் உடன் வந்தான் அப்பொழுது ராமன் இலக்குவனை காட்டிற்கு அழைத்துச் செல்வதாக சொல்லவே இல்லை அந்த தருணத்தில் கைகேயி இரு மரவுரியை அனுப்பினாள் அவளுக்கு தெரியும் ராமன் இல்லாமல் இலக்குவன் இல்லை என்று அப்பொழுது சுமித்திரை இலக்குவனை பெற்ற தாய் அவளுக்கு தெரியாதா தன் மகன் ராமனுடன் காட்டிற்கு செல்வான் என்று அந்த மரவுரியை இலக்குவன் கையில் பெற்றவுடன் சுமித்திரை விடை கொடுத்தாள் பின்னும் பகர்வாள் மகனே இவன் பின் செல் தம்பி எனும்படி என்று அடியாரின் ஏவல் செய்தி மண்ணும் நகர்க்கு அவன் வந்திடின் வா அது அன்றேல் முன்ன முடி என்றால் வார் வார் விழி சோரன் என்றாள் அவள் சொல்கிறாள் சரணாகதி தத்துவத்தை புகட்டுகிறாள் மகனே இவன் பரம்பொருள் இவன் பின் செல் தம்பியாக அல்ல அடியவனாக சேவ சேவகனாக செல் இவன் மண்ணும் நகர்க்கு வந்திடின் அதாவது ராமனுக்கு ஏதாவது ஆபத்து என்று இவளால் சொல்ல முடியவில்லை ஆனால் வாய்க்கூசாமல் தன் மகனை முன்ன முடி என்றாள் இதில் ஒரு நுட்பம் இன்னொரு நுட்பம் என்னவென்றால் ராமாவதாரம் நிறைவு பெறுவதற்கு முன் ஆதிசேடனாகிய இலக்குவன் திருவைகுண்டம் ஏக வேண்டும் எனவே சுமித்திரை முன்ன முடி என்றாள் இது கம்பன் காட்டும் நுட்பம் வான்மீகத்தில் கைகேயி மிகவும் கொடியவள் ஆணம் ஆணவம் மிக்கவள் கோசலையையும் சுமித்திரையும் ஏசினாள் ராமனை மகன் போல் நேசித்தும் மின்னல் வேகத்தில் மனம் மாறி மந்திரையின் சூழ்ச்சியில் வீழ்ந்தாள் இவள் கன்னியா சுல்கத்தை வேண்டியிருக்கலாம் ஆனால் அந்த நிபந்தனையின்படி பரதன் அரசாள வேண்டுமே தவிர ராமன் காடு செல்ல வேண்டியதில்லை ராமன் அயோத்தியில் இருந்தால் பரதனால் அரசாள முடியாது எனவே இவள் சம்பராசுர யுத்தத்தின் இரு வரங்களை வேண்டினாள் இதுதான் அவளது சூழ்ச்சி தசரதனும் சுமந்திரனும் வசிஷ்டனும் இறைஞ்சியும் இவள் மனம் மாறவில்லை இறுதியில் பரதனிடம் தோற்று போனாள் அவன் இவள் அளித்த மகா சாம்ராஜ்யத்தை அவன் தூக்கி எறிந்தான் அவனுக்கு ராமன் மீது உள்ள அன்பை கண்டு இவள் வருந்தி திருந்தி மனம் மாறி மற்ற இரு தாயர்களுடன் காட்டிற்கு சென்றதாக ஆதிகவி கூறி முடிக்கிறார் கம்பனின் கைகை கம்பனின் கைகை ஒரு நாடக மயில் இவள் என்னை மிகவும் துன்பப்படுத்தி விட்டாள் இவளை பற்றி நினைத்து நான் உறங்காமல் இருந்திருக்கிறேன் இவள் எதிர்நிலை பாத்திரமா முன்னிலை பாத்திரமா நல்லவளா கெட்டவளா மேற்பார்வைக்கு மிகவும் கொடியவள் ஆழிசூ உலகமெல்லாம் பரதனே ஆள நீ போய் தாழிரும் சடைகள் தாங்கி தாங்கரும் தவமேற்கொண்டு பூழிவன் கானம் நண்ணி புண்ணிய துறைகளாடி ஏழிரண்டு வா ஏழிரண்டு ஆண்டில் வா என்ற சொற்களால் ராமனின் அரியாசனத்தை ஆரண்யமாக மாற்றியவள் துறந்தேன் நீ என் தாரமல்லல் என்றான் தசரதன் பெண்ணோ தீயோ மாய பேயோ என்றெல்லாம் வசை பாடினான் வசிஷ்டன் நாகம் என்னும் கொடியாள் என்றான் கம்பன் அது மட்டுமா கழல்கால் மாயன் நெடுமையால் அன்று அளந்த மூ உலகையும் தன் மனதே நினைத்து செய்யும் கொடுமையால் அளந்தான் என்றான் வாமனன் தன் பாதங்களால் மூ உலகை அளந்தது போல் இவள் கொடுமையால் அளந்தான் என்றான் இந்த மாபெரும் பழிக்கு உரியவளாக கைகை மீண்டும் வருவோம் ஆழிசூழ் உலகமெல்லாம் என்ற பாடலுக்கு ஆழிசூழ் உலகமெல்லாம் பரதனே ஆள இந்த கோசல நாடு முழுவதும் பரதனுக்குரியது ஒரு அணு பூமி போலும் உனக்கு கிடைக்காது ராமா நீ போய் தாழிரும் சடைகள் தாங்கி தாங்கரும் தவமேற்கொண்டு பூழிவன் கானம் நண்ணி புண்ணிய துறைகளாடி ஏழு இரண்டு ஆண்டில் வா என்று இயம்பினன் அரசன் என்றாள் தசரதன் அப்படியெல்லாம் சொல்லவே இல்லை ஏனென்றால் இவள் தசரதனிடம் ஏய வரங்கள் இரண்டில் ஒன்றினால் என் சே அரசாள்வது சீதை கேள்வன் ஒன்றால் போய் மனமாழ்வது என்று மட்டும்தான் கேட்டாள் ராமன் காட்டிற்கு சென்று கடன் தவம் புரிய வேண்டும் என்று இவள் கூறவில்லை பதினான்கு ஆண்டுகளுக்கு மட்டுமே ராமன் செல்கிறான் என்ற காலக்கெடுவையும் இவள் உரைக்கவில்லை எனவே 
அரசனின் ஆணை என்று இவள் கூறியது முற்றிலும் பொய் அது மட்டுமல்ல சீதை கேள்வன் என்றால் அல்லவா ராமன் சீதையின் பேச்சை கேட்டு அவளையும் காட்டிற்கு அழைத்து செல்வான் என்று இவளுக்கு நன்றாக தெரியும் அங்கு ராமனும் சீதையும் இல்லற வாழ்வு வாழ்ந்தால் அவர்களுக்கு பிறக்கும் குழந்தை கோசல நாட்டின் வாரிசாகிவிடும் அது பரச பரதனின் அரசுரிமையை திணறடிக்கும் எனவே சீதையை காட்டிற்கு அழைத்து சென்றாலும் அங்கு ராமன் தாழிரும் சடைகள் தாங்கி கால்வரை நீண்ட ஜடாமுடியை தரித்து தாங்காரும் தவம் மேற்கொண்டு கடினமான தவத்தை மேற்கொண்டு பூழிவன் கானம் நண்ணி வெப்பம் நிறைந்த காட்டில் துறவிகளுடன் கலந்து துறவியாக வாழ வேண்டும் என்பதுதான் இவளது கொடிய நோக்கம் அப்பொழுது இவளை எதிர்நிலை பாத்திரம் என்று முடிவு செய்து விடலாமா சற்று பொருங்கள் கம்பனின் கதையிலிருந்து நகராமல் தெய்வமா புலவனின் சொற்களை ஆய்ந்து பார்ப்போம் கம்பன் கைகேயை எப்படி அறிமுகப்படுத்தினான் நாற்கடல் படுமணி நளினம் பூத்ததோர் பார்க்கடல் படுதிரை பவள வல்லியே போல் கடைக்கண் அழிபொழிய கிடந்தாள் கடைக்கண்கள் இருந்து கருணை பொழிய பார்க்கடலில் பவளவல்லியை போல் வீற்றிருந்தால் எவ்வளவு அழகிய சொற்கள் பார்க்கடலில் வீற்றிருப்பவன் யார் திருமால் திருமாலின் திரு அவதாரம் தான் ராமன் ராமனுக்கும் கைகேய்க்கும் தாய்க்கும் சேய்க்கும் பார்க்கடல் என்ற சொல்லால் உறவை ஏற்படுத்தி விட்டான் கம்பன் தாய்மடியில் வளர்ந்திலன் வளர்ந்தது தவத்தால் கேகையன் மடந்தை கிளர் ஞானம் என்றான் கம்பன் ராமன் கோசலை மடியில் வளரவில்லை கைகேயின் மடியில் வளர்ந்தான் வான்மீகத்தில் கௌசல்யா சுப்ரஜா ராமன் இங்கு கைகேயி சுப்ரஜா ராமன் மந்தரை சூழ்ச்சி படலத்தில் கைகேயி உறங்கி கிடக்கிறாள் மந்தரை அவளை வந்து எழுப்புகிறாள் வீழ்ந்தது நின்னலம் திரும்பும் வீழ்ந்தது வாழ்ந்த நாள் கோசலை மதியினாள் என்கிறாள் உறக்கத்திலிருந்து எழுந்து கைகேயி கோசலைக்கு என்ன வாழ்வு மன்னர் மன்னனேல் கணவன் மைந்தனேல் பன்னரும் பெரும் புகழ் பரதன் அவ்வளவும் தானே கோசலியின் கணவன் தசரதன் மகன் பரதன் அவ்வளவும் தானே பராவரும் புதல்வரை பயக்க யாவரும் உறாவரும் துயரை விட்டு உறுதி காண்பரால் விராவரும் புவிக்கலாம் வேதமேயான ராமனை பயர்ந்த இயற்கையிடருண்டோ என்கிறாள் ராமனை பெற்ற தாயடி நான் எனக்கு என்ன குறை என்கிறாள் மந்தரையின் சூழ்ச்சி தொடர்கிறது மந்தரை பேச பேச சினங்கொண்டு கைகேயி போதி என் எதிர் நின்று நின் புன்பொறி நாவை சேதியாது இது பொருத்தனன் என்கிறாள் உன் நாவை அறுத்து விடுவேன் என்கிறாள் மந்தரையின் தீமை உச்ச நிலையை அடைகிறது பரதனின் வம்சம் அழிந்து விடும் என்கிறாள் கேகய மன்னன் மீது ஜனகன் போர் தொடுப்பான் அதற்கு ராமன் துணை புரிவான் என்கிறாள் இதையெல்லாம் கேட்டு கைகேயி மந்தரையின் சூழ்ச்சியில் வலையில் விழுந்தாள் தேவி தூய சிந்தை திரிந்தது என்று வருந்துகிறான் கம்பன் அறக்கர் பாவமும் அல்லவர் செய்த அறவும் துறக்க நல்லருள் துறந்த நல் தூமொழி மடமான் இரக்கமின்மையன்றோ இன்றி உலகங்கள் ராமன் பறக்கும் தொல் புகழ் அமுதினை பருகுகின்றனவே இந்த கைகேயின் இரக்கமின்மையால் தானே இந்த தூமொழி மடமானின் இரக்கமின்மையால் தானே ராமனின் புகழ் உலகம் முழுவதும் பரவி இருக்கிறது கைகேயின் தீமைக்கு கம்பனின் மழுப்புவாதம் அடுத்து கைகேயி தன்னை நாடக மயிலாக அலங்கோலப்படுத்தி தசரதனிடம் போகிறாள் ஏய வரங்கள் இரண்டில் ஒன்றினால் என் சே அரசாழ்வது சீதை கேள்வன் ஒன்றால் போய் மனமாழ்வது என்று புகன்று நின்றாள் தீயவை யாவையினும் சிறந்த தீயாள் என்கிறான் கம்பன் தீமையில் சிறந்த தீமை என்றால் என்ன அப்பொழுது கைகேயி தீயவள் அல்ல என்று நாம் கருத வேண்டுமா மீண்டும் வருவோம் ஆழிசூழ் உலகம் எல்லாம் என்ற பாடலுக்கு அதற்கு சற்று முன் ராமன் வருகிறான் கைகேயை காண தாய் பசுவிடம் கன்று பாலை எதிர்பார்த்து வருவது போல் கைகேயிடம் அன்பை எதிர்பார்த்து வருகிறான் ராமன் தாய் என நினைவான் முன்னே கூற்றன தமியல் வந்தாள் யமனை போன்று வந்தாள் கைகை அவன் முகத்தை பார்த்து பேசத் தொடங்கினாள் ஆழிசூழ் உலகமெல்லாம் பரதனே ஆள அடுத்து என்ன சொல்ல வேண்டும் ராமா நீ காட்டிற்கு போ அதை அவளால் சொல்ல முடியவில்லை சொல்லவே முடியவில்லை தாழிரும் சடைகள் தாங்கி தாங்கரும் தவம் மேற்கொண்டு பூழிவன் கானம் நண்ணி புண்ணிய துறைகளாடி ஏழிரண்டாண்டில் வா என்றாள் இப்பொழுது நம்மிடம் யாராவது ஒரு கொடிய வார்த்தையை பேசிவிட்டால் அந்த வாட்டம் நம் முகத்தில் தெரியும் இந்த வனவாச சொற்களை கேட்டவுடன் கம்பன் திரும்பி ராமனின் முகத்தை பார்க்கிறான் அங்கு அவன் கண்டது அவனை வியக்க வைக்கிறது இப்பொழுது எம்மனோரால் இயம்புதற்கெளிதோ யாரும் செப்பரும் குணத்து ராமன் திருமுகம் செவ்வி நோக்கில் ஒப்பது முன்பு பின்ப வாசக முணர கேட்ட அப்பொழுது அலர்ந்த செந்தாமரையினை வென்றதம்மா அவ்வளவு அழகுடன் ராமனின் முகம் மலர்ந்தது இவள் அளித்தது தண்டனை அல்ல இவள் என்னதான் கூறினாள் ஆழிசூழ் உலகமெல்லாம் பரதனே ஆள இந்த கோசல நாட்டை வேண்டுமானால் பரதனாளட்டும் மனுகுலத்தில் தோன்றிய அனைவருக்கும் இது கைவந்த கலை ஆனால் ராமா நீ வனமாள வேண்டும் அது உன்னால் மட்டும்தான் முடியும் தாழிரும் சடைகள் தாங்கி தாங்கரும் தவம் மேற்கொண்டு தாங்க அரும் தவம் மேற்கொண்டு 
பூழிவன் கானம் நண்ணி அருமையான தவத்தை மேற்கொண்டு பூழிவன் கானம் நண்ணி உன்னை வெப்பம் நிறைந்த காட்டிற்கு அனுப்புகிறேனே அந்த தவத்தின் அருமையால் அந்த காட்டின் வெப்பம் உன்னை தீண்டாதுராமா எனவே என் தாய் மனம் உன்னை அந்த காட்டிற்கு போக அனுமதிக்கிறது என்று சொல்வது போல் பூழிவன் கானம் நண்ணி புண்ணிய துறைகளாடி ஏழு இரண்டு ஆண்டில் என்னிடம் வா என்கிறாள் தசரதனிடம் காலக்கெடுவை உரைக்காத்தவள் ராமனின் முகத்தை பார்த்தவுடன் ஏழு இரண்டு ஆண்டில் என்னிடம் வா என்கிறாள் தாயின் அன்பை உணர்ந்த ராமனின் முகம் மலர்ந்தது அவள் அளித்தது வனவாசம் அல்ல வரப்பிரசாதம் என்று உணர்ந்த ராமனின் முகம் மலர்ந்தது தவச்செல்வத்தின் மேன்மையை உணர்ந்த ராமனின் முகம் மலர்ந்தது இந்த தவச்செல்வத்தால் ராமனுக்கு என்ன பலன் அவன் ஏற்கனவே பற்றற்றவன் கோசல நாட்டை தசரதன் அளித்த பொழுது இவன் காதல் உற்றிலன் இகழ்ந்திலன் சுமித்திரையிடம் விடைபெற சென்ற பொழுது இவன் என்ன கூறினான் கான் புக்கிடினும் கடல் புக்கிடினும் களிப்பேர் வான் புக்கிடினும் அன்னவை எனக்குமான அயோத்தியை காடாக இருந்தால் என்ன கடலாக இருந்தால் என்ன எனக்கு எல்லாம் அயோத்தியை தான் ராமன் பற்றற்றவன் அரசுரிமையில் பற்றற்றவன் ஆனால் சீதையை தன் உயிரினும் மேலாக நேசித்தான் அவளை பிரிந்து பத்து மாதம் துயரால் துடித்தான் அதற்கு பிறகு அவளை கண்டபொழுது கட்டி அணைத்திருக்க வேண்டும் மறுத்து என்ன கூறினான் தெரியுமா யாது நான் இயம்புவது உணர்வு ஈடுகர சேதியா நின்றது நீ ஒழுக்க சேதியால் சாதியால் என்றாள் நீ ஒரு ஒழுக்கம் கட்டவளாகிவிட்டாய் போய் செத்து தொலைந்து விடு என்றான் திகைத்து போனாள் சீதை ஆதலின் புறத்தினி யாருக்காக என் கோதரு தவத்தினை கூறி காட்டுவேன் என்று கூறி அழுது இளவலைத்தான் அழைத்து எடுதி தீ என்றாள் தீமூட்ட சொன்னவுடன் இலக்குவன் திகைத்து போனான் ராமனின் முகத்தை பார்த்தான் என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை அவள் சொன்னதை செய் என்று அண்ணல் தன் கண்ணின் கூறினான் அங்கு அக்னி பிரவேசனம் நடந்தது இந்த அக்னி பிரவேசனத்துக்கு உரியவளா சீதை சற்று சிந்தித்து பாருங்கள் ஆரண்யத்தில் ராமன் மாயமானை தேடி சென்றான் இலக்குவன் ராமனை பின்தொடர வேண்டும் என்று பிராட்டி பிடிவாதம் பிடித்தாள் இலக்குவன் மறுத்தான் அப்பொழுது நின்ற நின் நிலை இது நெறியற்று அன்று என்றாள் சீதை வையமீந்தும் போகா உயிர் தாயர் நம் பூங்குழல் சீதை சீதைதான் உனக்கு தாய் என்று அடையாளம் காட்டியல்லவா இலக்குவனை சும சுமித்திரை காட்டிற்கு விடுத்தாள் தாய் போன்று நினைத்தவள் நின்ற நின் நிலை இது நெறியற்று அன்று என்ற சொற்களால் இளவலின் உள்ளத்தை சுட்டரித்தாள் ஆரண்யத்தில் அவள் செய்த தவறுக்கு யுத்த பூமியில் ராமன் தண்டனை அளித்தான் அன்று நாங்கள் பேசி கொண்டிருந்த போது பேராசிரியர் கூறினார் தம்பியை இழிவாக பேசியதற்கு ஒரு கணவன் இப்படி தண்டனை அளிக்க முடியுமா முடியும் அவன் சித பிரஜனாக இருந்தால் சித பிரஜன் என்ற வட சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தம் ஆசா பாசங்கள் இல்லாதவன் ஐம்புலன்களை அடக்கி வாழ்பவன் சீதை கற்பின் கனல் என்று ராமனுக்கு தெரியாதா அந்த தீ அவள் உடலை தீண்டாது என்று அவனுக்கு தெரியாதா அவள் உடலில் தீக்காயம் படிய வேண்டும் என்பது அவன் குறிக்கோள் அல்ல அவள் உள்ளத்தில் மனக்காயம் படிய வேண்டும் என்பதே அவன் எண்ணம் எனவே சீதாராமன் சீதை மீது கொண்ட அளவற்ற காதலை தன் மனதில் இருந்து சற்றி விலக்கி வைத்து சித பிரஜனாக அவளுக்கு தண்டனை வழங்கினான் இதே சித பிரஜனான ராமன் ஆளுமையின் சிகரமாக திகழ்ந்தான் அவன் படைத்த தர்மத்தின் அடிப்படையில் அவன் படைத்த இன்றியமையாத சமுதாயம் பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இன்றும் ராமராஜ்யம் என்று போற்றப்படுகிறது இந்த ராமராஜ்யத்தை படைக்க ஒரு சித பிரஜனால் மட்டும்தான் முடியும் இதுதான் கைகேயி ராமனுக்கு அளித்த தவச்செல்வத்தின் மேன்மை கைகேயி தூயவள் அவள் தூய சிந்தை திரிந்தது அதற்கும் கதையில் ஒரு காரணம் உண்டு கேகய மன்னன் தனது மனைவியை ஒரு கருத்து வேறுபாட்டின் பேரில் ஒதுக்கி வைத்தான் தாயில்லாமல் வளர்ந்தாள் கைகேயி தாய் தந்தையர் பிரிந்த குடும்பத்தில் இருந்து வரும் குழந்தைகள் அதுபோன்றொரு வாழ்க்கையை தமக்கு அமைத்துக் கொள்வார்கள் என்று இன்றைய உளவியல் விஞ்ஞானம் கூறுகிறது அதற்கு காரணம் அவர்கள் மனதில் உள்ள பற்றாக்குறை மந்தரையின் தீர் தீய சொற்களாகிய வித்து அவள் மனதில் விளைந்ததற்கு காரணமும் இந்த பற்றாக்குறைதான் அந்த வித்து மாலையில் விளைந்தது புலர் காலையில் ராமனை கண்டவுடன் தண்டனை வரமாக மாறியது அந்த வனவாசத்தை அளித்த பிறகு கைகேயி தனது கோட்பாட்டிலிருந்து சற்றும் விலகவில்லை தசரதன் இறைஞ்சியும் பரதன் இறைஞ்சி வசிஷ்டன் இறைஞ்சியும் அவள் மனம் மாறவில்லை ராமனை பிரிந்து தசரதன் உயிரிழப்ப இழப்பான் என்று அவள் நினைத்திருக்க மாட்டாள் அறுபதினாயிரம் ஆண்டுகள் வாழ்ந்த மன்னன் ஒரு பதினான்கு ஆண்டுகள் ராமனை காத்து இருக்க மாட்டானா என்று அவள் எண்ணி இருக்கலாம் ராமன் காட்டிற்கு சென்ற பிறகுதான் தசரதன் தனது சாப வரலாறை கோசலியிடமும் கைகையிடமும் கூறினான் அதற்குள் சுமந்திரன் ராமனை காட்டில் விட்டு விட்டு வந்தான் தசரதனை நோக்கினான் நம்பி வந்திலன் என்றான் தசரதன் உயிரிழந்தான் அந்த நிலையில் என்ன செய்ய முடியும் கைகையால் கோசலியிடம் சென்று நான் தவறு செய்து விட்டேன் என்னை மன்னித்து விடு என்று அழுவாளா சுமித்திரையிடம் சென்று அழுவாளா 
ஒன்றும் செய்வதற்கில்லை என்று உணர்வு அற்றவளாகிவிட்டாள் இடரிலா முகத்தவளாக பரதனை நோக்கி வாக்கினால் வரம் தர கொண்டு மைந்தனை போக்கினேன் மனத்திடை போக்கி பார் உனக்கு ஆக்கினேன் அது அவனது பொருட்களாமையால் நீக்கினான் தன் உயிர் நேமி வேந்து என்றாள் இந்த சொற்களை கேட்டவுடன் சீறி பாய்ந்தான் பரதன் மிகவும் கடிந்துரைத்தான் பதிலுக்கு ஒன்றும் கூறாமல் இவள் மௌனமாகிவிட்டாள் பதினான்கு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு வாகை சூடிய ராமனை வாழ்த்த தசரதன் வானுலகிலிருந்து தோன்றினான் உனக்கு என்ன வரம் வேண்டும் என்று கேட்டபொழுது ராமன் கூறினாள் தீயல் என்று நீ துறந்த என் தெய்வமும் மகனும் தாயும் தம்பியும் மாம் வரம் தருக என்றான் தனக்கு வனவாசம் நேடி தந்தவளை தசரதனின் மரணத்துக்கு காரணமாகியவளை என் தெய்வம் என்றான் ராமன் தெய்வம் என்பவர் யார் மோட்சம் தருபவன்தான் தெய்வம் ராமனுக்கு வனவாசத்தை நேடி தந்து தவச்செல்வத்தை அளித்து மோட்ச மார்க்கத்தை வகுத்தவள் கைகை எனவே ராமன் அவளை என் தெய்வம் என்றான் வான்மீகத்தில் கைகேயி சொல்லாலும் செயலாலும் சிந்தையாலும் கொடியவள் ஆனால் அவளது கொடுமை காப்பியத்தை தன் இலக்கு நோக்கி நீக்கியது கம்பனின் கைகேயி தூயவள் தேவி தூய சிந்தை திரிந்தது என்று எழுதினானே தவிர பிழைத்தது என்று புலவன் போடவில்லை பால் தயிராக திரியும் ஆனால் அந்த தயிரும் உணவுக்கு பயன்பட்ட பொருள்தானே தேவி தூய சிந்தை திரிந்தது மகனின் மகனின் முகத்தை கண்டவுடன் அவள் தெய்வத்தாயாக மாறினாள் இதுதான் கம்பன் காட்டும் கைகை இனி செந்தமிழை விட்டு விட்டு வடிவேலின் பாஷைக்கு வருகிறேன் அவரோட காமெடி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என்னை ரொம்ப நல்லவன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னு அழுவார் அதே மாதிரி கடைசியில் கம்பனும் கைகையை ரொம்ப நல்லவன்னு சொல்லிட்டார் நன்றி வணக்கம் அப்பப்பா நம்ப முடியுதா ஒரு டாக்டர் முதல் முதல் ஒரு ஆராய்ச்சி கட்டுரையை படைத்திருக்கிறார் என்பதை இப்பொழுது அவர் ஊர்ஜிதப்படுத்தி விட்டார் அவருக்கு மனமார்ந்த பாராட்டுக்கள்